বিএনপি জামাতে সহিংসতা প্রতিহত করবে 14 দল 7 আগস্ট রাজধানীতে সমাবেশের ঘোষণা বিদেশীদের কথা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই বিএনপির সমাবেশে ফখরুল সরকার পতনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান পরীক্ষায় ডেঙ্গু শনাক্ত হচ্ছে না অনেকেরই কিটের দুর্বলতা ও ভাইরাসের মিউটেশনকে কারণ বলে ধারণা পনেরোই আগস্টের মধ্যে সাইবার হামলা চালাতে পারে ভারতের হ্যাকাররা ব্যাংক সহ সরকারি সব প্রতিষ্ঠানে সতর্কতা লক্ষ্মীপুরে রাকিব হত্যা মামলায় জামিন পেয়ে বাদী ও সাক্ষীর বাড়িতে আগুন দেওয়ার অভিযোগ আসামিদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা স্বাগত ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি রাকিব আহমেদ এবং আমি সঞ্চরি মজিদ তমার শুনছিলেন শিরোনাম চলে যাচ্ছে পুরো খবরে বিএনপি জামায়াতকে ঠেকাতে আগামী সাতই আগস্ট রাজধানীতে সমাবেশের ঘোষণা দিয়েছে চোদ্দ দল শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে চোদ্দ দলের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয় এ সময় আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলের সদস্য মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বলেন বিএনপি ভোটে না গিয়ে সন্ত্রাসের মাধ্যমে ক্ষমতা নিতে চাচ্ছে দলটি ঢাকার প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল দেশের সম্মান নষ্ট করার জন্য দেশ বিদেশে ষড়যন্ত্র করছে বলেও অভিযোগ তার এ সময় চোদ্দ দলের শরিক দলগুলোরও নেতারাও উপস্থিত ছিলেন এ সময় নেতারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন বিএনপি সাম্প্রতিক আন্দোলনকে ঘিরে রাজপথে অরাজকতা সৃষ্টি করলে তাদের বিতাড়িত করতে চোদ্দ দল মাঠে থাকবে নেতারা আরও বলেন বিএনপি জামায়াতের সব ধরনের সহিংসতা প্রতিহত করতে চোদ্দ দল বদ্ধ পরিকর যদি আওয়ামী লীগকে হুমকি দেন আর জননেত্রী শেখ হাসিনাকে ক্ষমতা থেকে যদি উৎখাত করতে চান তার রূপ কিন্তু হবে ভয়াবহ আমরা চুপ করে বসে থাকব না চুপ করে বসে নাই সকল ষড়যন্ত্রকে মোকাবেলা করেই আর জননেত্রী শেখ হাসিনাকে এইবার নির্বাচনে নৌকায় জয় লাভ করাবো আমরা আমরা কিন্তু এই সাত তারিখ থেকে শুরু করলাম নির্বাচনের আট দিন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় চোদ্দ দলের প্রোগ্রাম ঢাকা শহর সহ সারা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হবে যুক্তরাষ্ট্র ভারত বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে কি বলল তা নিয়ে মাথা ঘামায় না বিএনপি জনগণ যাচায় তাই করে দল শুক্রবার বিকেলে নয়াপলটনের প্রতিবাদ সমাবেশে এ কথা বলেন মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ সময় অবিলম্বে বিএনপি নেতাদের নামে দেয়া মামলার রায় প্রত্যাহারেরও দাবি জানান বিএনপি নেতারা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এবং তার স্ত্রী জুবাইদা রহমানের সাজার রায়ের প্রতিবাদে নয়াপলটনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এ প্রতিবাদ সমাবেশ কেন্দ্র ঘোষিত এই কর্মসূচিতে বৃষ্টি উপেক্ষা করে যোগ দেন ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ বিএনপির নেতাকর্মীরা শুক্রবার বেলা তিনটায় সমাবেশ শুরুর কথা থাকলেও আগে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে নয়াপল্টনে জড়ো হন তারা হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়েই কর্মসূচিতে অংশ নেন নেতাকর্মীরা প্রতিবাদ সমাবেশের শুরুতে বক্তব্য রাখেন দলটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা তাদের দাবি ক্ষমতা ধরে রাখতে আদালতকে ব্যবহার করছে সরকার মির্জা ফখরুল বলেন দেশের মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষায় আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা থেকে সরানোর কোন বিকল্প নেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি বললো বা যুক্তরাজ্য কি বললো দাবি আদায়ের আন্দোলন সফল করতে সবাইকে আরো ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান মির্জা ফখরুল আসো না ভাই গুপ্ত বলছি খেলতে চাও খেলতে চাও ডিসেম্বরে খেলতে চাও একটু সব বাদ দিয়ে ক্ষমতা থেকে বাদ দিয়ে দয়া করে একটু মাহমুদ শরীফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা
দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে সাধারণ মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত ও শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অনুমতি দিতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ শুক্রবার জেনেভায় এক বিবৃতিতে এই আহ্বান জানান জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনারের মুখপাত্র জেরেমি লরেন্স বিবৃতিতে বলা হয় আগামী জানুয়ারিতে সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশ একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের লক্ষ্যে শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিতে সব রাজনৈতিক দল এবং নিরাপত্তা বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ গত কয়েক মাসে বিরোধী দলের সমাবেশে পুলিশ বাধা দিয়েছে বলে বিবৃতিতে দাবি করা হয় এছাড়া বিক্ষোভকারী ও বিরোধী নেতাদের বাড়িতে অভিযান ও সমাবেশের আগে ও পরে বিরোধী দলীয় সমর্থকদের আটক করার দাবিও করা হয় বঙ্গবন্ধু যখন যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে ব্যস্ত তখন তার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া বড় ছেলে শেখ কামাল নেতৃত্ব দেন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে লক্ষ্য ছিল বিশ্ব দরবারে দেশকে তুলে ধরা গড়ে তোলেন আবাহনী ক্রীড়া চক্র স্পন্দন শিল্পী গোষ্ঠীর মতো সংগঠন লড়াই করেছেন একাত্তরের রণাঙ্গনেও আজ তার চুয়াত্তরতম জন্মবার্ষিকী মুক্তিযুদ্ধোত্তর সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে লড়াই ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে এমন বাস্তবতায় স্বপ্নবাজ এক যোদ্ধা নতুন যুদ্ধের ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেন খেলাধুলা ও সংস্কৃতি অঙ্গনকে প্রতিষ্ঠা করেন আবাহনী ক্রীড়া চক্র ফুটবলের একটি শক্তিশালী ভিত গড়তে বাহাত্তরে শেখ কামালের হাতে জন্ম ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটির একই সময়ে গড়ে তোলেন স্পন্দন শিল্প গোষ্ঠী ছিলেন ঢাকা থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির বাইরের যে সংস্কৃতির যে একটা প্রতিফলন ছিল রাজনীতিতে শেখ কামাল কিন্তু সেটা গ্রহণ করেছিলেন এবং সেটা গ্রহণ করে এ দেশের সাংস্কৃতিক জগৎকে তিনি উজ্জীবিত করেছেন খেলাধুলায় গানে নাটকে এবং নানাভাবে তিনি কিন্তু এই সমস্ত কাজ করেছেন শেখ কামালের যে অবদান বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশে সেটা অনন্য উনিশশো সাতষট্টি সালে শাহিন স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন শেষে ঢাকা কলেজে ভর্তি হন শেখ কামাল পড়াশোনার পাশাপাশি নিয়মিত অংশ নিতেন খেলাধুলার নানা প্রতিযোগিতায় ক্রিকেট ভলিবলের পাশাপাশি নৈপুণ্য ছিল দৌড়ের মতো ব্যক্তিগত ইভেন্টেও স্বাধীনতার পরে সে চিন্তা করছে ক্রীড়াঙ্গনটাকে কীভাবে ঢেলে সাজানো যায় এবং ক্রীড়াঙ্গনের মাধ্যমে তেমনি বাংলাদেশকে আরও পরিচিত করা যায় পৃথিবীর কাছে সেই চেষ্টাই তার ছিল ক্রিকেট সে খেলেছে আজাদ বয়সে বাস্কেটবল খেলেছে সে ওয়ান্ডার্সে এবং স্পার্স ক্লাবে এবং তার কথা হল যে যেহেতু সমস্ত ক্লাবের সাথে সে সম্পৃক্ততা রেখেছে যার কারণে সব ক্লাবই তাদেরকে মনোযোগত সে তাদেরই লোক একাত্তরের রণাঙ্গনে জেনারেল ওসমানির এনডিসির দায়িত্বে ছিলেন শেখ কামাল স্বাধীনতার পর ফেরেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঁচাত্তরের চোদ্দই জুলাই অ্যাথলেট সুলতানা খুকুর সঙ্গে বিয়ে হয় তার এর এক মাস না পেরুতেই পনেরোই আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে ঘাতকেরা সে রাতে তার মৃত্যু হলেও গত পাঁচ দশকে বাস্তব রূপ নিয়েছে তার দেখা স্বপ্ন অনিমেশ কর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ডেঙ্গু রোগ শনাক্তের জন্য করা হয় এন এস ওয়ান পরীক্ষা সাধারণত এই পরীক্ষায় ডেঙ্গু শনাক্ত হলেও এবার ভিন্ন চিত্র দেখা গেছে অনেকেই আক্রান্ত হওয়ার পরও এই পরীক্ষায় শনাক্ত হচ্ছে না ডেঙ্গু শনাক্ত কিটের দুর্বলতা ও ভাইরাসের মিউটেশনের কারণেও এমনটা হতে পারে বলছেন রোগ তত্ত্ববিদেরা তাই ডেঙ্গু লক্ষণ থাকলে অবহেলা না করার পরামর্শ চিকিৎসকদের শুধু উপসর্গ বা লক্ষণের বৈচিত্র্য নয় এবার ডেঙ্গু এসেছে আরও ভয়াবহ চরিত্র নিয়ে যার মধ্যে অন্যতম কারো দেহে ভাইরাস থাকার পরও এন এস ওয়ান পরীক্ষায় তা শনাক্ত না হওয়া কিছু সামঞ্জস্য দাস এরকম রোগী আমরাও বেশ পাচ্ছি কিন্তু তাদের চিকিৎসা কিন্তু ডেঙ্গুর মতো করে দিয়ে যাচ্ছি কারণ তাদের উপসর্গুলো ডেঙ্গু শুধু হবো মিলে যাচ্ছে হতে পারে একটা জেনেটিক কোনো মিউটেশন হতে পারে টাইম মতো আপনি পরীক্ষাটা করেন হতে পারে দেরি করে কারণ অ্যান্টিজেন কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় পরে অ্যান্টিবডিতে চলে যাবে কিছু ক্ষেত্রে পরীক্ষায় ডেঙ্গু শনাক্ত না হওয়ার পেছনে মিউটেশন দায়ী কি না তা নিয়ে কাজ করবে আইইডিসিআর ভাইরাস যখন যে বংশবৃদ্ধি করে তখন ভাইরাসের মধ্যে বিশেষ করে আর এন ভাইরাসগুলোর মধ্যে মিউটেশনের চান্স থাকে এগুলো সব কিছুই থেকে যায় আমাদের এটা পরিকল্পনা আছে যে এই স্যাম্পলগুলোর মধ্যে আমরা ওই কাজ ভবিষ্যতে করব এবছর বেশিরভাগ ডেঙ্গু রোগী সেরোটাইপ দুয়ে আক্রান্ত আর এই ধরনের আক্রান্তদেরই এন এস ওয়ান পরীক্ষায় ফলস নেগেটিভ রিপোর্ট বেশি হয় 
রোগতত্ত্ববিদেরা বলছেন এনএস1 পরীক্ষার কিটের কার্যকারিতা 70 থেকে 80 ভাগ তাই আক্রান্ত অনেকের ডেঙ্গু শনাক্ত না হওয়ার ঝুঁকি থাকে সেই ক্ষেত্রে রোগীর শারীরিক অবস্থা ও লক্ষণ উপসর্গ নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে না হলে হতে পারে বড় বিপদ যদি তার এনএস1 নেগেটিভ থাকে এবং প্লেটলেট কাউন্ট কমে যেতে থাকে এবং সেটা যদি 5000 বা 10000 এসে চলে আসে এবং তার হেমাটোক্রিট যদি বাড়তে থাকে অবশ্যই তার চিকিৎসক পরামর্শ নেওয়া উচিত এবং চিকিৎসক কি নির্ধারণ করবেন যে তাকে আপনার হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে কি হবে না ডেঙ্গুর লক্ষণ দেখা দেয়ার 5 দিনের মধ্যে এনএস1 পরীক্ষা করতে হয় আর 5 দিন পর করা যায় অ্যান্টিবডি টেস্ট আইজিজি আইজিএম এছাড়া সিবিসি পরীক্ষাতেও ডেঙ্গু আক্রান্তের বিষয়ে ধারণা পাওয়া যেতে পারে হাসান মিসবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রাজধানীতে ডেঙ্গু আক্রান্তের 27 ভাগই শিশু দেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় ঢাকায়তে শিশু আক্রান্তের হার বেশি বলছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর চিকিৎসকরা বলছেন এবার অনেক শিশুর মধ্যে দেখা দিয়েছে শক সিনড্রোম তাই ডেঙ্গু হলে শিশুদের ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান হওয়ার পরামর্শ চিকিৎসকদের ইয়ামিন হোসেন বয়স মাত্র 6 মাস গত শনিবার থেকে ছিল জ্বর মঙ্গলবার ডেঙ্গু শনাক্তের পর মিরপুরের শিয়ালবাড়ি মোড় এলাকা থেকে তাকে শিশু হাসপাতালে নিয়ে এসেছে তার বাবা মা। আমি জ্বর প্রথম দিন আইছে সেদিন বাসায় ছিলাম। মনে করি ওষুধ খাইলে ভালো হয়ে যায় পরে দ্বিতীয় দিনে শিশু হাসপাতাল নিয়ে গেছি দুই নাম্বার শিশু হাসপাতাল। পরে রক্ত পরীক্ষা কইরা ডেঙ্গু ধরা পড়ছে। রাজধানীর শিশু হাসপাতালে প্রতিদিন গড়ে 100 এর বেশি ডেঙ্গু আক্রান্ত ভর্তি থাকছে। এদের বেশিরভাগই মিরপুর, মোহাম্মদপুর ও উত্তরার বাসিন্দা। দুই তিন দিন ইনজেকশন চলছিল এরপর আবার ওই যে প্লাটিলেট যে পরীক্ষাটা ওটা দিছিল ওটা দেওয়ার পরে 58 হাজার নেমে আসছিল ব্লাডে ইনফেকশন হইছে আর প্লাটিনেট কমে গেছে এরকম আরো বেশ কিছু বলল তারপর আমরা 27 তারিখ এখানে অ্যাডমিট হই স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান বলছে রাজধানীতে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা 33 হাজারের মতো এর মধ্যে 27 ভাগই শিশু দেশের অন্যান্য জায়গার তুলনায় রাজধানীতে শিশু বেশি আক্রান্ত হচ্ছে বলেও জানাচ্ছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবার শিশুদের ক্ষেত্রে ডেঙ্গুর উপসর্গে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে শিশুদের মধ্যে শক সিনড্রোম দেখা দিচ্ছে বলে জানাচ্ছে চিকিৎসকরা আমরা জানতাম যে ডেঙ্গু হওয়ার পরে তিন দিন চার দিন পর্যন্ত জ্বর থাকে জ্বর চলে যাওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে বাচ্চাটা শকে চলে যেতে পারে ব্লিডিং হতে পারে কিন্তু এখন তো হচ্ছে না তিন দিনই দিনই বাচ্চাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে এবং তিন দিনের দিনই খারাপ হয়ে শকেও চলে যাচ্ছে তখনও জ্বর আছে কিন্তু এরকম শকেও চলে যাচ্ছে তিন দিনের দিন এই বাচ্চাগুলো কিন্তু বেশি সতর্কতা লাগে বর্ষা মৌসুমে শিশুদের জ্বর হওয়া স্বাভাবিক তবে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বেশি থাকায় জ্বর হলেই পরীক্ষার পরামর্শ চিকিৎসকদের বন ইবনে কামাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে 24 ঘন্টায় আরো 10 জনের মৃত্যু হয়েছে তাদের মধ্যে 8 জন ঢাকার এবং 2 জন ঢাকার বাইরের এ নিয়ে চলতি বছর ডেঙ্গুতে মোট প্রাণহানি বেড়ে দাঁড়ালো 293 জনে একদিনে নতুন করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে 1757 জন রোগী শুক্রবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে এই সব তথ্য জানানো হয় এতে বলা হয় বৃহস্পতিবার সকাল 8টা থেকে শুক্রবার সকাল 8টা পর্যন্ত রাজধানীর হাসপাতালগুলোতে নতুন করে 892 জন এবং ঢাকার বাইরে 865 জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছে এ নিয়ে চলতি বছর সারা দেশে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 61473 জনে আর বর্তমানে সারা দেশে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে 9026 জন রোগী 24 ঘন্টায় সুস্থ হয়েছে 1931 জন এবং এই পর্যন্ত মোট সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন 52154 জন রোগী ডেঙ্গু রোগীর চাপ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল 55 সজ্জার আলাদা আইসোলেশন ওয়ার্ড করেও অনেক রোগীকে রাখতে হচ্ছে বারান্দায় এছাড়া জনবল না বাড়ানোয় চিকিৎসক ও নার্সদের কাজের চাপ বাড়ছে যদিও সংশ্লিষ্টরা বলছেন সব সংকট সমাধানে চেষ্টা চলছে ডেঙ্গু রোগীর চাপ সামলাতে গেল 20 জুলাই 55 সজ্জার আইসোলেশন ওয়ার্ড চালু করে ময়মনসিংহ মেডিকেল বিপরীতে এখন ভর্তি রোগীর সংখ্যা 170 সপ্তাহ দুয়েক ধরে প্রতিদিন গড়ে 30 জন ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসা নিতে আসছেন এখানে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এক সপ্তাহে সেবার জন্য আসা রোগীর সংখ্যা 200 শতাধিক সজ্জা না থাকায় অনেকের জায়গা হয়েছে বারান্দায় এতে নানা সমস্যার কথা জানিয়ে সজ্জা বৃদ্ধির দাবি রোগী ও সজনদের সংখ্যা বেশি তো বেডের সংখ্যা হচ্ছে কম যার জন্য আমরা বারান্দাতে আসছি বারান্দাতে যে পূর্ণ আসছে এগুলা তো খুব খারাপ অবস্থা ডেঙ্গু তো আক্রান্ত বেশি সেজন্য আমাদের বারান্দায় থাকতে হচ্ছে জানা সিট নেই তাই আমাদের বারান্দায় থাকতে হচ্ছে 
ডেঙ্গু রোগী যেভাবে বাড়ছে সে তুলনায় জনবল নেই হাসপাতালে এতে বিপাকে আইসোলেশন ওয়ার্ডে দায়িত্ব পালন করা নার্স ও স্টাফরা চাইতেছি মানে 100% সেবা দেওয়ার জন্য কিন্তু আমাদের রোগীর চাপ অনেক বেশি রোগী সেবা দিতে যাব না অনেক হিমশিম খাই যাচ্ছে না আমাদের প্যাথোলজি লোকের অভাব আমাদের নিজের নার্সিং স্টাফদের অভাব ডাক্তারদের দরকার সুইপারদের দরকার ওনার সব মিলে আমাদের একটা হ্যাম্পারের মত আছে শয্যা বাড়ানো এবং অন্যান্য সংকট সমাধানে চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন ডেঙ্গু ইউনিটের চিকিৎসকেরা ডেঙ্গু ওয়ার্ড নতুন সেই হিসেবে এই ওয়ার্ড তো আলাদাভাবে কোনো ওয়ার্ড ছিল না আমরা নতুনভাবে ডিজিগনেশন করে ওয়ার্ড চালু করছি সেই হিসেবে এখানে কোনো জনবল ছিল না আগে থেকে সেজন্য আমাদের বিভিন্ন ওয়ার্ডের লোক মানে সেখান থেকে মানে আমাদের লোক পিক আপ করে আনা হয়েছে সেখানে সেই হিসেবে জনবল আমাদের এই মুহূর্তে পর্যাপ্ত পরিমাণ আছে এবং আরও আমরা যেহেতু লোকই বাড়তেছে আমাদের লোকও বলে আরও ই করবো আমরা চলতি বছর জুন থেকে এ পর্যন্ত ময়মনসিংহ মেডিকেলে সাত শতাধিক ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসা নিয়েছেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ পনেরোই আগস্টের মধ্যে সাইবার হামলার আশঙ্কার কথা জানিয়ে বিশেষ সতর্কতা জারি করেছে দেশের সাইবার নিরাপত্তা তদন্তকারী তদারকিকারী প্রতিষ্ঠান ই গভসার্ট ভারতীয় হ্যাকার দাবি করে দুর্বৃত্তরা হুমকি দিয়েছে বলেও জানানো হয়েছে এই সতর্ক বার্তায় এরই মধ্যে ব্যাংক সহ দেশের সরকারি সব প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো সিআইআই তালিকাভুক্ত জন্ম মৃত্যু নিবন্ধনের ওয়েবসাইটের তথ্য ফাঁসের ঘটনার রেশ না কাটতে শুক্রবার নতুন সতর্কতা জারি করল ই গফসার পনেরো আগস্টের মধ্যে দেশে সাইবার হামলার আশঙ্কা রয়েছে বলে জানিয়েছে সরকারের তথ্য প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিষ্ঠানটি সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে বাংলাদেশ পাকিস্তান সহ বেশ কিছু দেশে সাইবার হামলার চেষ্টা চালাচ্ছে কয়েকটি হ্যাকার গ্রুপ এক বার্তায় নিজেদের ভারতীয় বলে দাবি করেছে হুমকি দাতারা তাদের তালিকার শীর্ষে থাকতে পারে সরকারি প্রতিষ্ঠান সামরিক ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ব্যাংক ওষুধ কোম্পানি খুচরা ব্যবসায়ী ও শিল্প প্রতিষ্ঠান জ্বালানি ও শিক্ষা খাতের প্রতিষ্ঠান আমাদের বিভিন্ন কমিটি রয়েছে দেখতে পেলাম যে আমাদের দেশের সাইবার হামলা থেকে রক্ষা পেতে এরই মধ্যে উনত্রিশটি সিআইআই সহ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্যসেবা এবং সব ধরনের সরকারি বেসরকারি সংস্থাকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে আমরা বিভিন্ন সংস্থাগুলোকে আমরা বলেছি যে তারা আজকে আমি মেল করেছি নিজে আমি আমার সিয়েটার গ্রুপ যেটা আছে সবাইকে মেল করে জানিয়ে দিয়েছি যে অ্যালার্টের বিষয়টা এবং অন্য অন্য যেগুলো আছে আমাদের গভর্নমেন্ট সংস্থাগুলোকে লক্ষ্মীপুরে রাকিব হত্যা মামলায় জামিনে মুক্ত হয়ে বাদী ও সাক্ষীর বাড়িতে আগুন দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে আসামিদের বিরুদ্ধে এ ঘটনার এক সপ্তাহেও কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ এদিকে বাড়িঘর হারানোর পাশাপাশি নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত ভুক্তভোগীরা আসামিদের ধরতে অভিযান চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ গত উনত্রিশ জুলাই লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা চর রমণীমোহনের চরমেঘা এলাকার সাতটি বাড়িতে হামলা ভাঙচুর ও ডাকাতির পর অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে হামলার শিকার সাত পরিবার রাকিব হোসেন হত্যা মামলার বাদী ও সাক্ষী রাকিব হত্যা মামলায় প্রায় আড়াই বছর কারাগারে থাকার পর সম্প্রতি জামিনে মুক্তি পান মিন্টা খা হালিম মিয়া রাসেল উদ্দিন ও রশিদ আহন তাদের নেতৃত্বে হামলা ও ভাঙচুর হয় দাবি ভুক্তভোগীদের আমাদেরকে হুমকি আমি দিচ্ছে তুমি সাক্ষী ও বাদ করে দাও তুমি সাক্ষী দিয়ে বাদ না করো তোমার ঘরে আগুন দিব অভিযুক্তদের চিহ্নিত সন্ত্রাসী দাবি করে দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি স্থানীয়দের হামলার ঘটনায় ত্রিশ জুলাই সদর থানায় বারো জনের নাম সহ বাইশ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয় আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ অধিকাংশ আসামির বাড়ি হচ্ছে ভোলা জেলায় আমাদের সদর থানার কয়েকটি টিম কাজ করছেন ইতিমধ্যে মাননীয় পুলিশ সুপার মহোদয় নির্দেশ দিয়েছেন যে কোনোভাবে হোক বোলা হোক আর যে কোনো হোক দেশের যে কোনো প্রান্ত হোক 
এইসব দুষ্কৃতকারীদেরকে আসামিদেরকে গ্রেফতার করার জন্য 2020 সালের 17 জুলাই বাবাকে অপহরণের ঘটনায় মিন্টা খা ও হালিম মিয়া সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা করেন তার ছেলে রাকিব হোসেন এই ঘটনা 3 মাস পর খুন হন রাকিব ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সক্রিয় মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে কয়েকদিন ধরেই রাজধানী সহ সারা দেশে বৃষ্টি হচ্ছে এই অবস্থা রোববার পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে এদিকে উপকূলীয় এলাকায় ঝড় হাওয়া বয়ে যাওয়ার সংখ্যা রয়েছে সমুদ্র বন্দরগুলোয় জারি রয়েছে 3 নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে খুলনা কুমিল্লা কক্সবাজার সহ সাত জেলায় আজ ঝড় হাওয়া সহ বজ্র বৃষ্টি হতে পারে কোথাও কোথাও হতে পারে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে বয়ে যাওয়া বাতাসের গতিবেগ হতে পারে ঘন্টায় পঁয়তাল্লিশ থেকে ষাট কিলোমিটার এসব এলাকার নদীবন্দরে এক নম্বর সতর্ক সংকেত জারি করা হয়েছে শুক্রবার সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত ২৪ ঘন্টায় দেশে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় রাজশাহীতে ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস এ সময় সর্বোচ্চ বৃষ্টি হয় চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে একশো আটাশি মিলিমিটার ভারী বৃষ্টিতে চট্টগ্রাম ও বান্দরবানে পাহাড় ধস ঘটেছে এতে কিছু সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে যায় সড়কে যান চলাচল তবে সড়ক থেকে মাটি সরিয়ে ফেলায় যান চলাচল স্বাভাবিক হয় পাহাড় ধসের আশঙ্কায় ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাসকারীদের নিরাপদ স্থানে যেতে মাইকিং করেছে প্রশাসন ভারী বৃষ্টির কারণে শুক্রবার সকালে চট্টগ্রাম নগরীর লালখান বাজার ও টাইগার পাসের মাঝামাঝি জায়গায় ঘটে পাহাড় ধসের ঘটনা পাহাড়ের মাটি রাস্তায় পড়ায় বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল দুর্ভোগে পড়েন সড়কে চলাচলকারীরা পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা মাটি সরানোর কাজ শুরু করেন আধা ঘন্টা পর স্বাভাবিক হয় যান চলাচল যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছিল আমরা সিট কর্পোরেশন এবং ফায়ার সার্ভিস যৌথ উদ্যোগে আমরা যান চলাচল স্বাভাবিক করতে পেরেছি আমাদের ভয় আতঙ্ক আছে রাতে ফলে কখন কি হয় জানি না যে কোনো সময় রাস্তা আটকে পড়তে পারে টানা তিন দিন ভারী বৃষ্টির কবলে বান্দরবান পাহাড় ধসায় বান্দরবান থানচি সড়কে এতে শুক্রবার ভোর ছয়টা থেকে বেলা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত যান চলাচল বন্ধ ছিল সড়কটিতে সড়ক বিভাগ ফায়ার সার্ভিস ও সেনাবাহিনী সড়ক থেকে মাটি সরিয়ে ফেললে যান চলাচল স্বাভাবিক হয় এদিকে রাঙামাটিতে পাহাড় ধসের আশঙ্কায় আগে ভাগেই শুরু হয় তৎপরতা প্রস্তুতি নিয়েছে ফায়ার সার্ভিসও স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশক্রমে আমরা এখানে মাইকিং করি এবং তাদেরকে আজকে বিকাল দুইটার ভিতরে নির্দেশনা দেয় যে আপনারা নিরাপদ আশ্রয় চলে যাওয়ার জন্য আশ্রয় ব্যবস্থা করা হয়েছে সাগরে মৌসুমি বায়ু সক্রিয় থাকায় শনিবার পর্যন্ত পাহাড়ি এলাকায় ধসের সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া অফিস পাহাড়ি এলাকায় আমাদের বাড়ি বর্ষণের কারণে কোথাও কোথাও ভূমি ধসের সম্ভাবনা রয়েছে এবং এটা পরবর্তী চব্বিশ আটচল্লিশ ঘন্টা বলা হোক থাকবে পরবর্তী আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে যদি মনে হয় যে না সেটা আবার কন্টিনিউ করতে পারে অনবরত থাকতে পারে বৃষ্টি হতে পারে তখন সেটা আমরা আবার আপডেট করব শহরের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে মানুষজনকে নিরাপদে সরে যেতে মাইকিং করে প্রশাসন সোহেলি জাহান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ভারী বৃষ্টিতে পাহাড় ধসের সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া অফিস এ বিষয়ে আরও জানাতে রাঙামাটি থেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী হিমেল চাকমা হিমেল পাহাড় ধসের আশঙ্কা জারির পর প্রশাসনের উদ্যোগ কেমন দেখছেন প্রশাসন উদ্যোগ যদি আমরা বলি আপনি যেহেতু জানেন গত দু হাজার ষোলো সতেরো সালে রাঙামাটিতে যে পাহাড় দোষের যে সবচেয়ে বড় যে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল তারপর থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেক বছর কোনো না কোনো এলাকায় কিন্তু পাহাড় এই সময়ে আসলে পরে পাহাড় দোষের ঘটনার হতাহতের ঘটনা বাড়ে তো এই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গত দুই দিন যে বৃষ টানা বৃষ্টি হয়েছিল টানা বৃষ্টির পরে গতকালকে গতকালকে সারা দিন বৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু আমরা রাত্রে কিন্তু বৃষ্টি দেখিনি আর কি আমি বর্তমানে যেতে এখানে এসেছি রাঙামাটি বেডবেড়ি সার্কিট হাউস এলাকার এখানে কিন্তু যে মানুষের বসতি কিন্তু এই সমস্ত এলাকায় আছে তো যে বিষয়টা রাঙামাটি জেলা প্রশাসনের যে প্রস্তুতির কথা যদি আমি বলি সেটা হচ্ছে যে রাঙামাটিতে কিন্তু নয় উনিশটি আশ্রয় কেন্দ্র তালিকা দেয়া হয়েছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে যে সমস্ত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় মানুষ বসবাস করছেন তারা যেন সে সমস্ত নিকত নিকটবর্তী যে সমস্ত সরকারি যে দপ্তর অফিস রয়েছে সে সমস্ত গুলোতে তারা যেন আশ্রয় নেন সেটা কিন্তু গতকালকে আমরা দেখেছি যে সকাল দশটা থেকে বিকালেও কিন্তু মাইকিং করে জানানো হয়েছে ফায়ার সার্ভিস তথ্য অফিসের মাইকিং করে জানানো হয়েছে এবং আমরা দেখেছি যে গতকালকে বিকালবেলা রাঙামাটি জেলা প্রশাসক স্বয়ং তিনি নিজে 
যিনি যারা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাস করছেন তাদের সাথে কথা বলে যে তাদেরকে নিকটতম যে আশ্রয় কেন্দ্রগুলো রয়েছে সে সমস্ত আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য তিনি পরামর্শ দিয়েছেন এবং অনুরোধ করেছেন কিন্তু একটা বিষয় যে আমরা কিন্তু গতকালকেও কিন্তু দেখি নাই যে কোনো বসবাসকারী তারা আশ্রয় কেন্দ্রে যায়নি যার কারণে আশ্রয় কেন্দ্রগুলো ফাঁকা ছিল তবে প্রস্তুতি দুর্যোগ প্রস্তুতির মোকাবেলার জন্য যে সমস্ত প্রস্তুতি সে সমস্ত প্রস্তুতির জন্য কিন্তু রাঙামাটি ফায়ার সার্ভিস সেনাবাহিনী পুলিশ এবং যে স্বেচ্ছাসেবী স্কাউট যারা রয়েছেন তাদের কিন্তু প্রস্তুত রাখা হয়েছে পাশাপাশি জন জনপ্রতিনিধিদেরকে অ্যাওয়ারনেস করা হয়েছে পাশাপাশি উপজেলা যে সমস্ত ইউনিয়ন রয়েছেন সংশ্লিষ্ট উপজেলার ইউনিয়ন তাদেরকে কিন্তু অলরেডি নির্দেশনা পাঠানো হয়েছে তো রাঙামাটির একটা বিষয় যে রাঙামাটির যে এই সময় যে বৃষ্টিপাত হলে পরে যে সড়কের যে সমস্ত সড়ক এলাকায় ল্যান্ডস্লাইডের যে আশঙ্কা দেখাতে যে এটার জন্য যেন দুর্ঘটনা যেন না এড়ানো যায় সেজন্য রাঙামাটির সড়ক বিভাগের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে কিন্তু একটা নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যেন যেন তিরিশ কিলোমিটারের অধিক কোনো গাড়ি গাড়ি যেন চলাচল না করে পাশাপাশি যেন ভারী কোনো যানবাহন রাস্তায় যেন চলাচল না করে সেজন্য তার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সব কিছু মিলে প্রস্তুতি যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি তো আজকে সকালে বৃষ্টিপাত হয়নি তো আমরা হালকা বৃষ্টিপাত দেখতে পাচ্ছি সেক্ষেত্রে যদি বৃষ্টিপাত না হলে পরে এখানে কিন্তু ঝুঁকিটা কম থাকে যদি বৃষ্টিপাত বেশি হলে এখানে পাহাড় দোষের ঝুঁকিটা বেশি থাকে এ হচ্ছে আমার কাছে রাঙামাটির যে বৃষ্টিপাতের সর্বশেষ অবস্থা রাঙামাটি থেকে জানা ছিলেন আমাদের সহকর্মী হিমেল চাকমা কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের পাশে নির্মিত দৃষ্টিনন্দন মেরিন ড্রাইভের ভাঙন মেরামতে কাজ শুরু করেছে সেনাবাহিনী বৃহস্পতিবার মেরিন ড্রাইভের চার কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ভাঙন দেখা দেয় এর মধ্যে আটটি পয়েন্টে ভাঙন তীব্র হয়েছে ভাঙনের ফলে আশি কিলোমিটার সড়কটির বিভিন্ন পয়েন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে পূর্ণিমার জোয়ারের প্রবল ঢেউর আঘাতে বৃহস্পতিবার বিকেলে কক্সবাজারের টেকতাপ সমুদ্র সৈকত থেকে সাবরাং ইউনিয়নের মুন্ডার ডেল পর্যন্ত এলাকায় মেরিন ড্রাইভে দেখা দেয় ভাঙন চার কিলোমিটার এলাকার আটটি পয়েন্টে তীব্র আকার নিয়েছে ভাঙন ভাঙনে বেশি ক্ষতি হয়েছে সাবরাং বাহারছড়া ঘাট মুন্ডার ডেল হাবিরছড়া ও পশ্চিম মুন্ডার ডেল এলাকার বিভিন্ন অংশ ভাঙন রোধে বৃহস্পতিবার রাত থেকে সড়কের ভাঙ্গা অংশে বালি ভর্তি জিওব্যাগ ফেলে বাঁধ নির্মাণ শুরু করেছে সেনাবাহিনী যত দ্রুত সম্ভব সড়কটি যান চলাচলের উপযোগী করার চেষ্টা চলছে জানান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা চেষ্টা করছে সর্বোচ্চ দ্রুত সময়ের মধ্যে যেন এটা একটা চলাচল উপযোগী করা যায় ওনাদের কনসার্ন আছে আমরাও আমার ডিডি স্যারকে জানিয়েছি আরও বিষয়কে নিয়ে অবগত আছেন এবং তারও কথা বলছি উদ্বোধনা করছে ভবিষ্যতে আমরা আশা করছি এটা মেনটেন্যান্সটা খুব দ্রুত সময় দ্রুততম সময় হবে স্থানীয়দের সংখ্যা টেকসই বাঁধ নির্মাণ না হলে ভবিষ্যতে ভাঙন আরও ভয়াবহ হবে এভাবে ভাঙন শুরু এবং শেষ পর্যন্ত থাকে এখানে স্থানীয়দের বিভিন্ন ফসলি জমি পানোর বড় থেকে শুরু করে স্থানীয়দের ঘর বাড়ির বিশাল ক্ষতি হতে পারে হাজার হাজার কিন্তু পর্যটকরা এখানে আসে কিন্তু তাদের যোগাযোগটা কিন্তু এখন অলরেডি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে রিটেনিং ওয়াল তৈরি করে পাশে যদি জিও টেক্সটাইলের যে পদকে বর্তমানে চলমান আছে এটা যদি দেওয়া হয় তাহলে আশা করি এর ভাঙনটা কিছুটা রোধ হবে ভাঙনের কারণে টেকনাফ সৈকত থেকে সাবরাঙের দিকে পাঁচ কিলোমিটার সড়কে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে তৌফিকুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ টেকনাফ কক্সবাজার বরগুনা সদরে এক গৃহবধূকে ধর্ষণে বাধা দেয়ায় দুই শিশুকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে এ ঘটনায় অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে হত্যায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে অভিযুক্ত ইলিয়াস বৃহস্পতিবার রাতে নিজ ঘরে মেয়ে তাইফা ও প্রতিবেশী শিশু হাফিজুলকে নিয়ে ঘুমিয়েছিলেন রিগান বেগম রাতে রিগানের বড় বোনের স্বামী মোহাম্মদ ইলিয়াস ঘরে ঢুকে তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে এ সময় বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তার মেয়ে তাইফা এবং প্রতিবেশী হাফিজুলকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে ইলিয়াস এতে ঘটনাস্থলে মারা যায় হাফিজুল পরে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় তাইফা এই ঘটনায় অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্ত্রীর দাবি জানিয়েছে স্থানীয়রা সকালে ঘুমানো টেবিল গাড়ি চালাইছেন ওই হেইকেল রাস্তায় উনি চিকলে চিললি এই মানুষজন কি হয়েছে রিগিনের আর রিগিনের মাইয়ের কেরা যেন কব হয়েছে আমার ইয়ার বেশি আছে আমি ফাঁসি চাই আমি আমার বোন বোন গরিব মানু আমি গরিব মানু ঘটনার পর অভিযুক্ত ইলিয়াসকে আটক করে বরগুনা থানা পুলিশ প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে হত্যার কথা স্বীকার করেছে ইলিয়াস 
দীর্ঘদিন ধরে সে এই তার শালিকে কুপ্রস্তাব দিয়ে আসছিল তো সেই কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়ার কারণে এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে বলে আমরা প্রাথমিকভাবে ধারণা করছি তো আমরা যে আসামিকে গ্রেপ্তার করেছি সে ইতিমধ্যে আমাদের কাছে স্বীকার করেছে যে হত্যাকাণ্ডটি সে ঘটিয়েছে ভুক্তভোগী রিগান হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ টাঙ্গাইলের সখীপুরের একটি গজারি বনে স্বামীকে বেঁধে রেখে এক নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার নয়াকচুয়া গ্রামে অবস্থিত চাঁদের হাট নামের একটি বিনোদন কেন্দ্রের পাশের বনে এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানিয়েছে বৃহস্পতিবার বিকেলে ওই নারী ও তার স্বামী উপজেলার কচুয়া এলাকায় বিনোদন কেন্দ্রটিতে বেড়াতে যান সেখান থেকে ফেরার সময় তাদের পথরোধ করে কয়েকজন যুবক পরে তাদের দুইজনকে জোর করে বিনোদন কেন্দ্রটির পাশে গজারি বনে নিয়ে যায় সেখানে স্বামীকে আটকে রেখে ওই নারীকে ধর্ষণ করে তারা পরে ভুক্তভোগীর স্বামী থানায় গিয়ে মামলা করেন এ ঘটনায় রাতেই ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ নাটোরের বড়াই গ্রামে এক নারীকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা শুক্রবার রাত দশটার দিকে মেরিগাছা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় রাতে কাজ শেষে ব্যাটারি চালিত ভ্যানে বাড়ি ফিরছিলেন প্রিয়া খাতন পথে তার ভ্যানটির গতি রোধ করে কয়েকজন দুর্বৃত্ত পরে তাকে পাশের একটি খেতে নিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা পুলিশ খবর পেয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ভ্যান চালককে আটক করেছে পুলিশ আসামিদের ধরতে পুলিশের অভিযান চলছে ভোলায় নদী ভাঙন ঠেকাতে মেগা প্রকল্প হাতে নিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে লালমোহন ও তজুমুদ্দিন উপজেলার সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকার সম্পদ মেঘনার ভাঙনের কবল থেকে রক্ষা পাবে উৎপাদিত হবে তিরানব্বই হাজার মেট্রিক টন বাড়তি ফসল যার প্রভাব পড়বে পুরো জেলার অর্থনীতিতে প্রতি বছর মেঘনার ভাঙনে ভিটে মাটি হারাতে হয় লালমোহন তজুমুদ্দিন উপজেলার নদীপাড়ের অনেক মানুষকে ভাঙন ঠেকাতে তাই মেগা প্রকল্প নিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড এই প্রকল্পের আওতায় জিও ব্যাগ ফেলে ভাঙন ঠেকানো হবে মেঘনার সতেরো কিলোমিটার তীরের একই সঙ্গে নদী তীরের চৌত্রিশ কিলোমিটার বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাদ আগের চেয়ে উঁচু পাকা করে টেকসই করা হবে তৈরি হবে রিভার ড্রাইভ সড়ক বাঁধের উপর নির্মাণ করা হবে সোলার লাইন দুপাশে থাকবে সবুজ বনায়ন হাজার হাজার মানুষ এই মিলে ভাঙছে ভাঙার পরে প্রত্যেক বাড়িয়ে বাড়িয়ে যা মানুষে আশ্রয় টোকাইছে আমাদের এখন জায়গা জমিন কিছুই নেই সব ভেঙে নিয়ে গেছে এখন আমরা অসহায়ের মতো একটু ভিতরে ঘর বাড়ি করে থাকি এখন বলো গইতে আছে এখন বেরি ফাঁকা হবে আমাগর জন্য ভালো হইতে আছে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকার সম্পদ রক্ষা সহ বাড়তি তিরানব্বই হাজার মেট্রিক টন ফসল উৎপাদিত হবে বৈশ্বিক এই পরিস্থিতিতে যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের প্রত্যেককেই খাদ্য উৎপাদনের দিকে নজর রাখ দিতে বলেছে এক টুকরো জমিও যেন পতিত না থাকে ঠিক সেই সময় আমাদের এই লালমোহন তজমুদ্দিনেই প্রায় নব্বই হাজার মেট্রিক টন খাদ্য বাড়তি উৎপাদিত হবে প্রকল্পের উনিশটি প্যাকেজের মধ্যে বর্তমানে বারোটি প্যাকেজের কাজ চলছে বাকি সাতটি প্যাকেজের কাজও দ্রুতই শুরু হবে বাকি সাতটি প্যাকেজের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন আছে আশা করি প্রকল্পের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আমরা প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হব দুই হাজার বাইশ সালের এপ্রিলে একনেক থেকে অনুমতি পাওয়ার পর চলতি বছরের মে মাসে প্রকল্পের কাজ শুরু হয় দুই হাজার পঁচিশ সালের জুনের মধ্যে প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ করার কথা রয়েছে এই প্রকল্পে ব্যয় হবে এক হাজার ছিয়ানব্বই কোটি টাকা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে ধারাবাহিক পতন রাজস্ব আয়ের সক্ষমতা কমা ঋণ ও আমদানি বিল পরিশোধের চ্যালেঞ্জে বাংলাদেশ এসব কারণে দেশের ঋণ মান কমিয়েছে আন্তর্জাতিক দুটি সংস্থা কেন্দ্র ব্যাংক এর দায় চাপাচ্ছে বৈশ্বিক কয়েকটি কারণের ওপর যদিও অর্থনীতিবিদরা বলছেন অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা বুঝে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপেরও অভাব আছে আর ব্যাংকাররা বলছেন ঋণ মান কমায় খরচ বাড়ছে বৈদেশিক বাণিজ্যে চলতি বছরের মে মাসে মুডিস ইনভেস্টর সার্ভিস বাংলাদেশের ঋণ মান পর্যালোচনা করে যেখানে গত বছর ডিসেম্বরে দেয়া পূর্বাভাসই বহাল রাখে এতে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ মান বিএ থ্রি থেকে বি ওয়ানে নামে আর স্বল্পমেয়াদি রেটিং নট প্রাইম রাখা হয় গত মাসে আরেক সংস্থা এস এন্ড পি গ্লোবাল রেটিংস বাংলাদেশের ঋণমানের আভাস বা আউটলুক স্থিতিশীল থেকে 
নেতিবাচক অবস্থানে নামায় বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ কোভিড মহামারী বৈশ্বিক সুধারের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে অর্থনীতিতে যদিও অর্থনীতিবিদরা বলছেন চলমান সংকটের পেছনে নীতিগত ব্যর্থতাও দায়ী সুতরাং এটা এমন না যে আমার ইন্টারনাল কোনো ফ্যাক্টরের জন্য আমার আউটলুক চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আমার আউটলুক কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর এবং অন্যান্য অনেক ফ্যাক্টরের জন্য সেগুলোর উপর হয়তো আমার ফুল কন্ট্রোল নেই তো সেই জায়গাতেই আমরা ব্যবস্থাপনার উপরে জোর দিয়েছি আমাদের ডলারের মানটা অনেক দিন ধরে রাখা ছিল সেটা একটা ঠিক পলিসি ছিল না আমরা দেখতে পাই ইন্টারেস্ট রেটকে আমরা আনটিল গত মাস পর্যন্ত আমরা ধরে রেখেছিলাম ক্যাপ দিয়ে পৃথিবীর সব দেশে ইন্টারেস্ট রেট বাড়িয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এগারো বারের মতো বাড়ানো ইলেভেন্থ টাইম তারা বাড়ানো এই সপ্তাহে তাহলে আমরা কোথায় আমরা কেন এই পলিসিগুলো নিই নি শুধু বাইরের দেশকে বিশ্ববাজারকে দোষ দিয়ে তো লাভ হবে না আমাকে তো ওই বাজারের সাথে তাল মিলিয়ে আমাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে আমার অর্থনীতিকে বিদেশি ব্যাংকগুলোর কাছে ঋণ সীমা নিয়ে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে ব্যবসায়ীদের ঋণপত্রের নিশ্চয়তা দেয় দেশের ব্যাংকগুলো পাশাপাশি এসব ব্যাংক থেকে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী তহবিল এনে দেশের ব্যবসায়ীদের বিদেশি মুদ্রায় ঋণও দেয় ঋণ মান কমায় কোনো কোনো বিদেশি ব্যাংক ঋণ সীমা স্থগিত ও প্রত্যাহার করছে এলসি কমিশন ফি বেড়ে যাচ্ছে বলেও জানান ব্যাংকাররা আমাদের কস্ট অফ ডুইং বিজনেস বাড়ছে আমাদের লিমিটস যেটা ছিল সেই লিমিট রিনিউলের ক্ষেত্রে সমস্যা সময় লাগছে অনেক লিমিট উইড্র করে ফেলছে বা লিমিট কাট করছে এতে করে আমাদের ব্যবসার যে ফরেন ট্রেড যেটা সেই ফরেন ট্রেডে উই আর হ্যাভিং প্রবলেম এরই মধ্যে দেশের কয়েকটি ব্যাংকের রেটিংও কমিয়েছে মুডিস ঋণ মান কমায় বিদেশি ঋণে বাড়তি সুদের পাশাপাশি দেশে বিদেশি বিনিয়োগ কমার আশঙ্কাও পর্যবেক্ষকদের হরি সাহা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সাতক্ষীরায় কাঁকড়ার উৎপাদন ভালো হলেও ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না চাষিরা বিদেশে রপ্তানি কমাসহ নানা প্রতিকূলতায় ধীরে ধীরে বন্ধ হচ্ছে কাঁকড়ার খামার সমস্যা সমাধানে নানা উদ্যোগের কথা জানিয়েছে মৎস্য বিভাগ সাতক্ষীরা উপকূলীয় এলাকায় গত দশ বছরে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে কাঁকড়া চাষ এখানকার কাঁকড়া বিদেশে রপ্তানি হলেও বর্তমানে পাল্টেছে সেই চিত্র উৎপাদন ঠিক থাকলেও কমে গেছে কাঁকড়ার দাম কাঁকড়া চাষিরা বলছেন রপ্তানি কমা পোনা আহরণ সহ নানা সংকটে বন্ধ হচ্ছে কাঁকড়ার খামার যে ইউক্রেন যুদ্ধ হওয়ায় এই বিদেশে মালটা যাচ্ছে না আমাদের কোলেস্টর খরচ অনেক বেশি পুড়ে যাচ্ছে এই জন্য আমরা এইটা আমাদেরও ক্ষতিগ্রস্ত রপ্তানি ভালোভাবে হচ্ছে হচ্ছে না আর কাঁকড়ার দাম অনেক বেশি হাটমালের যার জন্য আমাদের কাঁকড়া ছেড়ে সেই টাকা আর এমন বাস্তবতায় কাকড়া চাষে সরকারি সহযোগিতা চান কাকড়া মালিক সমিতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমরা দাবি থাকবে যে নতুন নতুন জায়গা খুঁজে নতুন বাজার সৃষ্টি করে সেখানে যেন কাকড়াগুলো রপ্তানি করতে পারে সমস্যা নিরসনে কক্সবাজারের কলাতলিতে একটি হ্যাচারি স্থাপন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে মৎস্য বিভাগ জুন জুলাই আগস্ট এই জুন জুলাই আগস্ট সব থেকে বেশি থাকে বিদেশে কাঁকড়ার যে এক্সপোর্ট করে যারা এক্সপোর্টার তাদের চাহিদা থাকে বেশি বাইরদের কিন্তু ব্যাংক পিরিয়ড থাকার কারণে কাঁকড়ার ক্রাবলেট পাওয়ার খুব সমস্যা হচ্ছে চলতি বছরে জেলায় তিনশো দশ দশমিক নয় হেক্টর জমিতে কাঁকড়া চাষ হয়েছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আমেরিকান মেরিন ইঞ্জিনিয়ার শেখ মেহেদি হাসান নিহত হয়েছেন বুধবার স্থানীয় সময় বিকেলে ক্যালিফোর্নিয়ার একটি মেরিন ঘাঁটিতে এ দুর্ঘটনা ঘটে শুক্রবার নিউ ইয়র্কের জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে তার নামাজের জানাজা শেষে ইউএস নেভির একটি সুসজ্জিত দল তাকে গার্ড অফ অনার দেয় নিহত মেরিন ইঞ্জিনিয়ার শেখ মেহেদি হাসানের বাড়ি সিরাজগঞ্জে তিন বছর বয়সে বাবা মায়ের সাথে ইমিগ্রান্ট হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী হন শেখ মেহেদি হাসান তার মৃত্যুতে নিউ ইয়র্ক সহ যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে তৃতীয়বারের মতো সাজাপ্রাপ্ত হওয়ার পর এবার সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে তিনি দাবি করেন তার প্রতিপক্ষ প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন দুর্বল অভিযোগ এনেছেন এছাড়া যে অর্থ ও সময় নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যয় করার কথা তা এখন এই মামলায় লড়তে ব্যয় করতে হবে বলেও ট্রুথ সোশ্যালে অভিযোগ করেন ট্রাম্প 
এমনকি আসন্ন নির্বাচনে বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের থেকে অনেকখানি এগিয়ে আছেন বলেও দাবি করেন ট্রাম্প আর সেজন্যই সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ জরুরি বলে মত সাবেক এই মার্কিন প্রেসিডেন্টের এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে দু হাজার বিশ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফলে হস্তক্ষেপের চেষ্টার অভিযোগে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ইথিওপিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম অঞ্চল আমহারাতে সেনাবাহিনী ও স্থানীয় সশস্ত্র গোষ্ঠী ফানোর মধ্যে সংঘর্ষ চলছে গত সপ্তাহ থেকে অঞ্চলটিতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এই সংঘর্ষ সহিংসতা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় জারি করা হয়েছে জরুরি অবস্থা তবে এই জরুরি অবস্থা শুধুমাত্র সংঘাত চলা আমহারা এলাকাতে কার্যকর নাকি পুরো দেশ জুড়ে তা নিশ্চিত করেনি কর্তৃপক্ষ এদিকে এক বিবৃতিতে ইথিওপিয়ার প্রধানমন্ত্রী আবে আহমেদ জানিয়েছেন নিয়মিত আইনি ব্যবস্থায় সহিংস কার্যক্রম দমন কঠিন হওয়ায় দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা প্রয়োজন জরুরি অবস্থার ফলে পরিবহন ব্যবস্থায় ও নির্দিষ্ট এলাকা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে সামরিক বাহিনী ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আমহারায় এছাড়া অঞ্চলটির বিমানবন্দরগুলোতেও অচল হয়ে পড়েছে বিমান চলাচল বাংলাদেশের আধুনিক ক্রীড়াঙ্গনের রূপকার শেখ কামাল যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে ক্রীড়া ক্ষেত্রে স্বপ্নের বীজ বপন করেছিলেন তিনি সামাজিক অবক্ষয় রোধে তরুণদের মাঠমুখী করা ছিল তার লক্ষ্য দেশের ক্রীড়াঙ্গনের সেই স্বপ্নদ্রষ্টার আজ চুয়াত্তরতম জন্মদিন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামাল যিনি ছিলেন বহুমাত্রিক অনন্য সৃষ্টিশীল প্রতিভার অধিকারী মুক্তিযুদ্ধ ছাত্র রাজনীতি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড খেলার মাঠ সব জায়গায় তিনি ছিলেন উজ্জ্বল এর মধ্যে বাংলাদেশ ক্রীড়া অঙ্গনে শেখ কামালের অবদান অসামান্য উনিশশো সালের পাঁচ আগস্ট গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম শেখ কামালের শৈশব থেকেই ফুটবল ক্রিকেট হকি বাস্কেটবল সহ বিভিন্ন খেলাধুলায় প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল তার বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর আবির্ভূত হন ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে মাত্র সাড়ে তিন বছরে বদলে দেন দেশের ক্রীড়াঙ্গনের চিত্র যুব সমাজকে সামাজিক অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে তাদের মাঠমুখী করেন কামাল এই যে আজকে ক্রিকেটের সফলতা এই যে আজকে বিভিন্ন ফুটবল টুটবল ফুটবল যদিও ওই যে একটা হোচট খেল পঁচত্তরে আমরা পিছিয়ে গেলাম তো সব কিছুর বাইরেও আমরা একটা জায়গায় যে আসছি আজকে এটা শুরুটা কিন্তু কামালকে দিয়ে এটা কোনোভাবে অস্বীকার করা যায় না উনিশশো বাহাত্তর সালে শেখ কামালের হাত ধরেই দেশের সফলতম ক্লাব আবাহনীর যাত্রা শুরু হয় বছরের পর বছর ক্রিকেট ফুটবল সব জায়গায় দলটি অনন্য ভবিষ্যতেও শেখ কামালের স্বপ্ন পূরণে কাজ করে যাবে আবাহনী যে স্বপ্নটুকু শেখ কামাল দেখেছিলেন যে ক্রিয়া ক্রিয়াঙ্গনে একটা আধুনিকতার ছোঁয়া তারই একটা বই প্রকাশ ঘটানোর জন্যই কিন্তু সবাই এই চিন্তাধারা নিয়ে কাজ করেন তারই একটা প্রতিফলন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে শেখ কামাল ক্রিয়া কমপ্লেক্সের কার্যক্রম শুরু হয়ে গিয়েছে এর মধ্য দিয়ে এটা আগামী দিনে ক্রিয়াঙ্গনে আরও একটা এটার একটা আরও একটা স্টেপ হয়তো আবহনি এগিয়ে যাবে এবং শেখ কামাল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করা হয় দেশের ক্রীড়াবিদদের এবার খেলোয়াড় কোটায় যে সম্মাননা পেয়েছেন তাসকিন আহমেদ সাবজই নারী দলের অধিনায়ক সাবিনা খাতুন ও ভারোত্তোলক জিয়ারুল ইসলাম উদীয়মান খেলোয়াড় কোটায় টেবিল টেনিসের হৃদয় ও আরিফুল ইসলাম আর সেরা সংগঠনের স্বীকৃতি আর্চারি ফেডারেশনের ওনার বিশালতাটা প্রস্ফুটিত হওয়ার আগেই তো উনি ঝরে গেলেন কাজেই কি হতো এটা যদি কল্পনা করি তাহলে হয়তো ইউরোপিয়ান কোনো দেশের মতো আমাদের ক্রীড়াঙ্গন হতো দেশের ক্রীড়াঙ্গন নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন শেখ কামাল সাকিব মাবিয়া জামাল রাজা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে বিসিবির মেডিকেল টিমের অবহেলায় কি তামিম ইকবালকে ছিটকে দিয়েছে এশিয়া কাপ থেকে সদ্য সাবেক ওয়ানডে অধিনায়কের অভিযোগের পর বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে বোর্ড রিপোর্টে স্পষ্ট থাকলেও ইঞ্জুরির গভীরতা নিয়ে চিকিৎসকটা পরিষ্কার তথ্য না দেয় তৈরি হয়েছে সংকট জানিয়ে ক্ষুব্ধ নাজমুল হাসান পাপন বিষয়টি তদন্ত করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন বিসিবি সভাপতি উনত্রিশ ঘন্টার রুদ্ধশ্বাস নাটকীয়তা অবসরের ঘোষণা দিয়ে সেখান থেকে সিদ্ধান্ত বদল এক মাসের মধ্যেই আবারও স্নায়িক হয়ে মুহূর্তের সাক্ষী বাংলাদেশ ক্রিকেট ওয়ানডে অধিনায়কত্বের অধ্যায়ে রেখা টেনেছেন তামিম 
নেতৃত্ব ছাড়ার আগে দেশের ওপেনারের অভিযোগ বিসিবি মেডিকেল টিমের বিরুদ্ধে দুই হাজার বাইশের নভেম্বরে যে ব্যথার উৎপত্তি তা নিয়ে গুরুত্ব দেয়নি বোর্ডের ফিজিওরা অবসর কাণ্ডের পর চোট সারানোর প্রক্রিয়ায় বিসিবি মেডিকেল ইউনিটের প্রধান দেবাশিস চৌধুরীকে সঙ্গী করে তামিম লন্ডনে গেলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছ থেকে মেলে সুস্পষ্ট ধারণা মেরুদণ্ডের ডিস্কে চিরের বিষয়টি আগের রিপোর্টে উল্লেখ থাকলেও কেন তা নিয়ে গাফিলতি বিসিবি চিকিৎসকদের তাদের ভুলের কারণেই তো এমন নিষ্ঠুর পরিণতি অধিনায়কত্ব ছাড়তে হয়েছে তামিমকে থাকছেন না এশিয়া কাপেও পুরো কর্মকাণ্ড নিয়ে ক্ষুব্ধ বিসিবি সভাপতি আমার তো মেজাজে গরম হয়ে গেল ওর কাছ থেকে শোনার পরে এই জিনিসটা রিপোর্টটা দেখার পরে আমি তো বললাম আমি যেটা মনে করি যে এই ব্যাপারটা আমাদের আরও ইনভেস্টিগেট করে বের করা দরকার যেভাবে আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করা হয়েছে অ্যান্ড ইন রিয়েলিটি যেটা এটার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে বিসিবি ক্রিকেটারের দূরত্বে তৈরি হয় সংকট যে সমস্যার সমাধান করা যেত শুরুতেই তা নিয়ে কালক্ষেপণে বাড়ে অস্থিরতা ওয়ানডে অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেওয়ার আগে তামিমের চাওয়া এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হোক অন্য ক্রিকেটারদের সাথে তামিমের অধিনায়কত্ব ছাড়া টাইগার ক্রিকেটে বড় ধাক্কা এশিয়া কাপে দেশের ওপেনারের অভিজ্ঞতা ও নেতৃত্ব গুণ নিঃসন্দেহে মিস করবে টিম টাইগার মোহাম্মদ নাজিম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অধিনায়ককে টাইগার ক্রিকেটে প্রশ্নটা এখন সবচেয়ে বেশি আলোচিত সাকিব আল হাসান বিসিবির প্রথম পছন্দ ক্রিকেট বিশ্লেষক ও কোচ নাজমুল আবেদিন ফাহিম বিশ্বাস করেন সাকিব ছাড়া অন্য কেউ নেই দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো আর ওপেনিংয়ে তামিম ইকবালের বদলি হিসেবে ফাহিমের পছন্দ তানজিদ তামিম সবার সামনে স্পটলাইটে এখন সাকিব তামিম নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন ইগোর খেলায় জিতে গেছেন হাথুরু অধিনায়কত্ব নিয়ে যে চিন্তা সেই দায়িত্ব কি হাসি মুখে নেবেন সাকিব বিসিবির প্রথম পছন্দ সাকিব তবে গুঞ্জন আছে শেষ মুহূর্তে এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপের মতো বড় আসরের দায়িত্ব নিতে চান না টাইগার আইকন মুশফিকের আগেও একাধিকবার ফিরিয়ে দিয়েছেন দায়িত্ব নেওয়ার প্রস্তাব বাকি থাকেন শুধু লিটন তবে সাকিবের গুরু বিপদের বন্ধু কোচ নাজমুল আবেদিন ফাহিমের বিশ্বাস সাকিব নেবেন দলের দায়িত্ব থেকে তামিমের অধীনে কম্বিনেশন তৈরি করেছে বাংলাদেশ দল হঠাৎ করেই যেন ছন্ন ছাড়া এলোমেলো পুরো দল যে দলকে নিয়ে সবার প্রত্যাশা ছিল অনেক সেটা যেন মিলিয়ে গেছে চাইলে কিন্তু এই এই দলের ভেতরের মধ্যেও অনেক কিছু আমরা নিয়ে আসতে পারি নেগেটিভ অনেক কিছু নিয়ে আসতে পারি এবং এগুলো যত কম করব আমার মানে দল খুব তাড়াতাড়ি একটা দলে পরিণত হবে এবং তারা ফোকাস হয়ে যাবে ওই জায়গাটায় ওদের সাহস দেওয়ার পেছনে আমাদেরও একটা ভূমিকা থাকবে আমরা যারা বাইরে আছি এসে কাপে খেলতে পারবেন না তামিম বিশ্বকাপেও রয়েছে বড় সংখ্যা তার বদলি এখনও ঠিক করা যায়নি তাহলে ওপেনিংয়ের সমাধান কি তামিমের রিপ্লেসমেন্ট তামিম জুনিয়র তামিম এমার্জিং কাপেও দেখিয়েছে এবং ওর আগেও ওর খেলা আমি দেখেছি এবং আমি আমি ভেরি কনভিন্স যে ওর মধ্যে সেই সম্ভাবনাটা আছে কোচ ক্রিকেটার দ্বন্দ্ব বোর্ড কর্তা ও তারকাদের দূরত্ব বারবার এই মাঠের খেলায় প্রভাব ফেলে এমন ঘটনা এড়িয়ে যেতে বিসিবিকে বড় ভূমিকা পালন করতে বলছেন বিসিবির সাবাইকেই কোচ মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আর এছিল এখনকার মতো ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব ও টুইটার সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সব